Hello my dear friends and students uh, this is video related about pharmacology and toxicology subject so here i will uh, discuss with you practical number 8 so uh, this video uh, specially for the deep pharmacy second year student jo bhi cd based ka जो भी प्रैक्टिकल है आपको सेकेंड ईयर के लिए इसलिए आप हेल्पफुल है नाउ वी आर डिस्कस प्रैक्टिकल नंबर एट इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम ऑन आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट सो आइए देखते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस सिटी बेस वीडियो डिमोन्स्ट्रेशन फार्मोकोलॉजी एंड टॉक्सोलॉजी प्रैक्टिकल नंबर एट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम ऑन फ्रॉक हार्ट जी हाँ पोटेशियम एंड कैल्शियम का हमें इफेक्ट दिखना है फ्रॉक्स के हार्ट पे या आप एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम ऑब्जर्व करेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन विद दिस एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस सिडी बेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एम एस बी टी सो हेर इज दैट ऑब्जेक्टिव इज दैट टू अंडरस्टैंड दैट टिश्यू रिमेन अलाइव फॉर मेनी आवर्स इफ सराउंडेड बाय द करेक्ट फिजिकल एंड केमिकल एनवायरमेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जहां हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है कि जो भी टिश्यू है अगर हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉक हार्ट तो हार्ट की जो भी टिश्यू है तो वो अलाइव रहते हैं लाइव रहते हैं कुछ आवर्स तक तो हमें ऑब्जर्व करना है अगर उसे रिंगर सॉल्यूशन जो भी फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन एनवायरनमेंट जैसे हमारी बॉडी में होता है फ्रॉक के बॉडी में होता है तो उस फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के रिंगर सॉल्यूशन के हेल्प से हम उसे लाइव रख सकते हैं उस टिश्यू को एंड देन टू अंडरस्टैंड द पोटेशियम एंड कैल्शियम आर फिजियोलॉजिकल सॉल्ट प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूड एंड शो द एक्शन ऑन हार्ट जहां जो भी पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सोल्यूशन है जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल फ्लूड में प्रेजेंट होते हैं तो आ, उसका इफेक्ट जो है हार्ट पे क्या होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है सो वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है लाइक फ्रॉग फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन नाउ हेयर ड्रग इज दैट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट लाइक कैल्शियम क्लोराइड 10 मिलीग्राम पर एम एल पोटेशियम क्लोराइड 10 मिलीग्राम पर एम एल सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि हमें आ, देखना है शेयरिंग टोन रोटेटिंग ड्रम स्टर्लिंग हार्ट लीवर मॉडिफाइड सिंस कैनोला परफ्यूजन बॉटल ट्यूब डिसेक्टिंग ट्रे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट and disposable insulin syringe so these are the instrument which are required for the completion of this experiment so uh, yahan pe hum theory dekhenge jaise ki aap dekh sakte dekh sakte yahan pe uh, jo bhi uh, semi permeable membrane like uh, extracellular fluid ka region dikh raha hai membrane then intracellular fluid yahan pe aap dekh sakte ki permeability jab hoti hai right jo bhi action potential generate hota hai to uh, ions ki jo bhi hai तो वो इन साइड एंड आउट साइड द सेल मूवमेंट होती है उससे पोटेशियम कॉन्ट्रेक्शन जो भी है पोटेंशियल जनरेट होता है तो यहाँ पे हम कैल्शियम और सोडियम का देखेंगे कैल्शियम विगरसली कॉन्ट्रेक्शन करता है राइट कैल्शियम विगरसली कॉन्ट्रेक्शन करता है जो भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उससे वो कैल्शियम रिलीज करता है एंड कैल्शियम रिलीज होने के बाद उसकी एक्सेट्रेटरी एक्टिविटी रहती है राइट सो कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर एक्शन ऑफ कंटेन आर डिफरेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड रिच इन जो भी एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड लाइक रिच इन बोलते बहुत सारे वहां पे सोडियम एंड कैल्शियम होते हैं एंड इंट्रा सेलर में जो भी पोटेशियम रिच एरिया होता है राइट पोटेशियम रिच एरिया होता है सो बाहर जो है सोडियम एंड कैल्शियम राइट सोडियम कैल्शियम हो रहते हैं एंड इन साइड द सेल पोटेशियम ज्यादा रहते हैं राइट सो यहाँ पे आप दे सकते हैं सो एट द लेबोरेटरी लेवल वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम आइसोलेटेड हार्ट प्रिपरेशन स्टॉक सॉल्यूशन में प्रिपेयर करना है हमें राइट सो एक्सेस ऑफ कैल्शियम लीड्स टू इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू रिलैक्स कंप्लीटली जहां अगर एक्सेस कैल्शियम है तो वो हार्ट uh, को रिलैक्स नहीं होने देता जल्दी सो हार्ट स्टॉप ड्यूरिंग द सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान हार्ट स्टॉप हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैल्शियम आयन सो और एक्सेस पोटेशियम आयन होते हैं तो इट्स लीड्स टू इनेबिलिटी टू हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट जहां कॉन्ट्रैक्ट होने से वो उसको प्रिवेंट करता है अगर एक्सेस पोटेशियम आयन वहां पे जनरेट हो रहे हैं राइट एक्सेस पोटेशियम आयन वहां पे एक्सक्रिएट हो रहे हैं तो इट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइनली हार्ट स्टॉप ड्यूरिंग द डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन के दौरान हमारा जो भी हार्ट है वो स्टॉप होता है सो so, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों भी अगर कैल्शियम एक्सेस एक्सेस होते हैं तो हार्ट रिलैक्स नहीं होता कम्प्लीटली तो वो हार्ट स्टॉप होता है ड्यूरिंग सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एंड पोटेशियम 
अगर ज़्यादा होते हैं तो वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता जल्दी जैसे कि हार्ट स्टॉप ड्यूरिंग द डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन के वक्त वो स्टॉप होता है सो so, यहाँ पे हम देखेंगे आ, वीडियो सीडी बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फेमस बिटी तो अगेन वी आर टेकिंग द आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट वहाँ पे आप सिम्स के अनुल देखते हैं एक परफ्यूजन बॉटल की जो भी आ, पाइप है वहाँ पे अटैच है राइट नली जो पाइप अटैच है रिंगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए राइट परफ्यूजन बॉटल का काम ही है कि उसमें रिंगर सोल्यूशन इनपुट किया होता है उसको फिजियोलॉजिकल सॉल्ट इन्वायरमेंट प्रेजेंट देने के लिए हार्ट को लाइव रखने के लिए कुछ आवर्स के लिए जैसे कि जितना भी एक्सपेरिमेंट हम कैरी आउट करते हैं उस टाइम तक तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आफ्टर बिफोर दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी ड्रग लाइक पोटेशियम एंड कैल्शियम यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ग्राफ लेना है किसी भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी नॉर्मल एक्टिविटी मेजर करनी है रिकॉर्ड करनी है हार्ट की नाउ यू विल सी हेयर नॉर्मल रिदमिक एक्टिविटी जैसे कि हम पहले नॉर्मल एक्टिविटी लेते हैं हार्ट की सो यहाँ पे टाइम्स वर्सेस अगेन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन सो यू विल ऑब्जर्व हेयर ग्राफ नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ फ्रॉग हार्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इक्वली जो भी उसकी एक्टिविटी रहती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन रिलेक्शन राइट सो जैसे ही डायस्टोल एंड सिस्टोल एक्टिविटी होती है राइट लाइक दैट डायस्टोल फोर्स ऑफ जो भी रिलैक्स होता है उस वक्त डायस्टोल उसे कहा जाता है एंड सिस्टोल जहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है वहाँ पे सिस्टोल एक्टिविटी होती है राइट सो दिस इज द नॉर्मल क्राफ After observing this normal graph, uh, we will uh, see the effect of potassium and calcium ions on isolated frog heart. जहाँ हम normal activity uh, देखने के बाद administrate करेंगे potassium and after that calcium ions. Potassium ion होने के बाद वो heart पे act होते हैं, right? So heart muscle पे और वो diastole में जहाँ पे relaxation mode आता है, relaxation time आता है तो उस diastole uh, time में relaxation time में उसे वो heart को stop करता है, because it unable to contract, right? so uh, potassium chloride on frog heart this is the uh, observation graph here so here is the normal graph and here is the potassium chloride point one so diastole pe wo use block karta hai right jaise jaise concentration badhta hai use wo stop kar deta hai right so observation uh, table here सो पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन डिक्रीज द हार्ट ट्रेड एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन टोन भी करता है एंड पॉइंट टू में अगर अगर कॉन्सट्रेशन अगर बढ़ा जाए तो हार्ट ब्लॉक होता है डास्टोल के राइट यानी कि रिलैक्सेशन मोड पे सो नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करेंगे कैल्शियम का इफेक्ट क्या होता है हार्ट ट्रेड पे राइट सो so now we will uh, added the administrate the calcium drug right calcium agar hum diye jaye calcium ions agar uh, excess amount mein diye jaye to uski action kya hoti heart rate pe jaise ki humne dekha hai ki calcium agar dete hai to excess mein to wo uski unable to relax right relax nahi hone deta us muscle ko heart ke muscle ko right so yahan pe dekh sakte hai aap कि एक्साइटेटरी इफेक्ट है अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो उसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड हार्ट ऑफ रेट इंक्रीज हो जाता है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है हार्ट की नाउ ड्यूरिंग द सिस्टोल यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन के दौरान वो उसे ब्लॉक करता है एक्सेसिव कैल्शियम क्लोराइडाइन अगर दिए जाए तो इट ब्लॉक टू द हार्ट एट सिस्टोल कंडीशन सिस्टोल एक्टिविटी में उसे ब्लॉक कर देता है यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल एंड कैल्शियम क्लोराइड देने के बाद उसकी जो भी है एक्साइटेटरी इफेक्ट दिखा दे दिखाई दे रहा है सो हेयर इज दैट ऑब्जर्वेशन टेबल कैल्शियम क्लोराइड इंक्रीज द हार्ट रेट फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है नाउ uh, आप देख सकते हैं कि हार्ट ब्लॉक्स और स्टॉप इन सिस्टोल सिस्टोल के दौरान वो स्टॉप होता है सो दिस इज द
ऑब्जर्वेशन ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं आप कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टोल के दौरान वो उसे स्टॉप करता है बिकॉज इट्स अनेबल टू रिलैक्स द हार्ट मसल वो हार्ट मसल को रिलैक्स नहीं होने देता ड्यू टू इस एक्सरेटेटरी इफेक्ट पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन सो इफ इट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन हार्ट सो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टॉप ड्यूरिंग डायस्टो सो यहाँ पे हमने वो जो भी ऑब्जर्वेशन किया प्रैक्टिकल किया उसके हिसाब से हमें वो पता चला है कि प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हार्ट फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टॉप ड्यूरिंग द डायस्टोल एंड कैल्शियम क्लोराइड अगर दे जाए तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हार्ट फेल्स टू रिलैक्स कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं होता कम्प्लीटली एंड इट स्टॉप ड्यूरिंग द सिस्टोल जैसे पोटेशियम एंड कैल्शियम की जो भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो उस वक्त उसका जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व करने को मिलता है सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल नंबर एट इफेक्ट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम ऑन हार्ट रेट एंड हार्ट रेट पे या पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन में उसके क्या इफेक्ट होता है या हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है हम इस प्रैक्टिकल से देख देख चुके हैं ऑन द बेस ऑफ सी डी बेस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एम एस बी टीयर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स यू शुड लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व ऑल ग्राफ्स सो थैंक यू वन एंड ऑल एंड सर्कुलेट मैक्सिमम सब्सक्राइब इट लाइक इट एंड कमेंट इट ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके सर्कुलेट हो सके सो एम एस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उसका बेनिफिट हो सके सेकेंड ईयर डी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट लाइक इट एंड कमेंट इट थैंक यू वन एंड ऑल